লগি বৈঠা আন্দোলনের আঠারো বছর আজ দু হাজার ছয় সালের এদিনে রাজধানীর বায়তুল মোকারম এলাকায় লগি বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটে ওই ঘটনায় মামলা হলেও তা এগোয়নি আঠারো বছরে বিএনপি জামাত নেতাদের দাবি একদলীয় শাসন কায়েমের গভীর ষড়যন্ত্র ছিল লগি বৈঠা হাসান মাহমুদ রিপোর্ট দু হাজার ছয় সালে বিএনপি জামাতের চার দলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষে আঠাশ অক্টোবর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলীয় জোট সারা দেশে লগি বৈঠা আন্দোলনের ডাক দেয় সংঘর্ষ পাল্টা সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বায়তুল মোকারম এলাকায় লগি বৈঠা দিয়ে মানুষ হত্যা এবং লাশের উপর নৃত্যের ঘটনায় নিন্দার ঝড় ওঠে দেশে বিদেশে ওই ঘটনায় মামলা হলেও দু হাজার সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মামলা প্রত্যাহার হয় রাজনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন সব ঘটনায় দোষীদের বিচার হওয়া উচিত আঠাশে অক্টোবরের ঘটনা আসলে একটা ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স আমরা যখন উপনিবেশিক সময় ছিলাম সে সময় দেখেছি তো এটা আসলে বিচারহীনতার অভাবেই সবসময় এই পলিটিক্সকে ক্রিমিনালাইজেশন করার একটা প্রবণতা রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই প্রবণতা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে বের হয়ে আসার একমাত্র পথই হল যারাই ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স করবে তাদেরকে বিচারের আওধীন করা বিএনপি ও জামায়াত নেতারা বলছেন দল দুটোর রাজনৈতিক সমন্বয়ে ঘাটতে ছিল আর সেটাকে পুঁজি করেছিল আওয়ামী লীগ এটি ছিল স্বৈরাচারের এবং ফেসিবাদের উত্থানের প্রথম মহড়া মাত্র সেই সময়ের যে পুলিশ ছিল র্যাব ছিল তারা কিন্তু এই হামলা প্রতিহত করার জন্য তেমন কোনো ভূমিকা পালন করেনি এই লগি বৈঠা আমাদেরকে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেটি আওয়ামী লীগ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদত পুষ্ট হয়ে তারা বাংলাদেশের জনগণের উপর অত্যাচার স্টিম রোলার চালিয়েছে বিএনপি এবং জামাত ইসলামী দুটা মিলিয়ে তো একটা বিরাট শক্তি এটি দিলে আওয়ামী লীগ কেন বাকি সব দলকে পর্যদস্ত করা যায় তো সেই ধরনের পরিকল্পনাও ছিল না কোয়ার্ডিনেশনও ছিল না যে জন্য এই পরিস্থিতি হয়েছে আঠাশ অক্টোবরের মতো ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবার তাগিদ সংশ্লিষ্টদের হাসান মাহ মুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা ভারত থেকে বাংলাদেশে পতিত আওয়ামী সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পুশ ইন করার আহ্বান জানিয়েছেন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো সকালে রাজধানী এঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে দু সালের আঠাশ অক্টোবর আওয়ামী লীগের লগি বৈঠার তাণ্ডবের প্রতিবাদে আলোচনা সভায় এমন মন্তব্য করেন বক্তারা রাজনৈতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে দেশ গড়ার সুযোগ নিতে আহ্বান জানান বক্তারা গত তিনটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির মাধ্যমে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সভায় অংশ নেওয়া নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই বিএনপি মহানগর দক্ষিণের আহ্বান আব্দুল সালাম বলেন স্বৈরাচার বিরোধী দলগুলোর নানা চা পাওয়া থাকতে পারে কিন্তু ঐক্যের বিষয়ে কোনো আপোষ করা যাবে না নানা অনিয়মের অভিযোগে অবশেষে চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ বাতিল করেছে জেলা প্রশাসন জোর করে দখলকৃত সেই ভূমি ফেরত চাইছেন মালিকরা অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবি দ্রুত নিজস্ব ক্যাম্পাসের চাঁদপুর প্রতিনিধি শরীফুল ইসলামের পাঠানো রিপোর্ট চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের জন্য বিগত সরকারের আমলে বাষট্টি একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় অভিযোগ উঠেছে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি ও সদর দশনং লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের আলোচিত চেয়ারম্যান সেলিম খানের ইন্দোনে অনেক পরিবারকে জোর করে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করেছে এছাড়া বাজার মূল্যের চেয়ে কম দাম দেয়া হয়েছে তাদের বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর ভূমি অধিগ্রহণ বাতিল করেছে জেলা প্রশাসন এতে খুশি জমির মালিকেরা তখন ছিলেন চেয়ারম্যান এখানে প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় হবে বলে আমাদেরকে আমার থেকে যুদ্ধ অবস্থা অনেক জায়গা সম্পত্তি নিছে টাকা না দিয়ে পুরো জমিটারে বালু দিয়ে ভরাট করা হয়েছে এখন যা জমি সে দখল করে নেবে এখন দখল নিতে একটু সমস্যা হচ্ছে জেলা প্রশাসক জানান অনিয়ম দুর্নীতির বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে শীঘ্রই নতুন করে ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে আগের যে জায়গাটাতে আমরা অধিগ্রহণের প্রস্তাব ছিল সেটা চূড়ান্তভাবে আমাদের বাতিল হয়ে গিয়েছে আর কি ওই জায়গাতে আর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে না এখনো আমরা অধিগ্রহণের প্রস্তাবটা পাইনি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়ার পরে আমরা হয়তো জায়গার ব্যাপারে আমরা তদন্ত চালাব দ্রুত স্থায়ী ক্যাম্পাস চাইছেন শিক্ষার্থীরা সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি পরিবার এবং তার ভাইয়ের ব্যাপক দুর্নীতির কারণে সেখান থেকে সরকার ভূমি অধিগ্রহণ বন্ধ করে দেয় এখন আমরা শিক্ষার্থীরা চাই যত দ্রুত সম্ভব আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেন স্থায়ী ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা করা হয় এবং ভূমি অধিগ্রহণের কাজটা শুরু করা আমরা সকল শিক্ষার্থীরা চাই অতি দ্রুত 
স্থায়ী ক্যাম্পাসের জায়গা বরাদ্দ করা হোক দুই হাজার তেইশ সালের চাঁদপুর শহরের খালিশাডুলি অব দ্য গেট এলাকায় অস্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে দুই হাজার বিশ সালে জাতীয় সংসদে চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল পাশ হয় এনটিভি নিউজ ডেস্ক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচনী সংস্কারের দাবি জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন যেসব বিষয়ে ঐক্যমত তৈরি হয়নি সেগুলো সম্পন্ন করবে নির্বাচিত সরকার বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির আলোচনায় এ কথা বলেন তিনি সংস্কারটা আজকে যদি করতে হয় আমাকে সেটা করতে হবে যে সংস্কারের মধ্যে জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টি হবে যে কটা সংস্কারে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হবে একমত হবে সেই সংস্কারগুলো তো আমরা করার এখনই করতে পারি সেগুলো নিয়ে তো কোনো সমস্যা নেই আপনারা কমিশন করেছেন ভালো কথা কমিশনের রিপোর্ট আসুন ডিসেম্বরের মধ্যে তো রিপোর্ট আসার কথা যেখানে ঐক্যমত হবে সেই সংস্কারগুলো তো আমরা করে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই আর যেগুলোতে ঐক্যমত হবে না এগুলো তো জনগণের কাছে আপনাকে যেতে হবে আওয়ামী লীগের শাসন আমলে তাদের গুম খুন নির্যাতনের কারণে দলটি রাজনীতি করার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের আমির ডক্টর শফিকুর রহমান আর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্র একসাথে চলতে পারে না আঠারো বছর আগে দু সালের আঠাশ অক্টোবরে আওয়ামী লীগের লগি বৈঠা দিয়ে দলীয় নেতা কর্মীদের হত্যার নারকীয় ঘটনার স্মরণে জামায়াত আয়োজিত আলোচনার সভায় এসব কথা বলেন জামায়াত ও বিএনপি নেতারা বিস্তারিত নিয়ামুল আজিজ সাদেকের রিপোর্টে আঠাশ অক্টোবরে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশের ইতিহাসে প্রথম লগি বৈঠার তাণ্ডব চালায় আওয়ামী লীগ পিটিয়ে হত্যা করে লাশের উপর নৃত্য করে এমন নৃশংসতম ঘটনার বিচার হয়নি স্বৈরাচার হাসিনার আমলে আওয়ামী লীগ ষোলো বছরে গুম খুন নির্যাতনের মাধ্যমে বিরোধী দল মত দমন করে ক্ষমতায় টিকেছিল স্বৈরাচারী মনোভাব গড়ে উঠেছিল দু সালের আঠাশ অক্টোবর লগি বৈঠার মতো ভয়ঙ্কর কর্মসূচির মাধ্যমে সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির স্মরণে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বক্তব্য দিতে গিয়ে এমন মন্তব্য করে জামাতের আমির বলেন শেখ হাসিনা লাশ ও রক্তের মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার ধূলিসাত করেছেন যারা গোটা জাতির বিরুদ্ধে এইভাবে যুদ্ধ করেছে তারা নির্বাচনে বোর্ড চাইবে কার কাছে राजनीतिचिवालय पुलिस एर सब रही নাগরিক ঐক্য ও গণ অধিকার পরিষদের নেতারা বলেন বিএনপি জামায়াত সহ দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে যেতে হবে যে কোনো দল যে কোনো মানুষ যে কোনো গোষ্ঠী আন্তরিক ভাবে এই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য বাংলাদেশে আরো বিনিয়োগের জন্য সৌদি আরবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস সকালে তেজগাঁওয়ের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত এশা ইউসুফ এশা আল দুহাইলান সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে আরও বেশি অর্থনীতি সহযোগিতা কামনা করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনুস সৌদি আরবকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার অংশ 
হিসেবে তারল্য সহায়তা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তহবিল জমা দিতে সৌদি সরকারের কাছে তার অনুরোধ জানাতে বলেন জ্বালানি ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের ছাড় সরবরাহ বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশি তরুণদের প্রশিক্ষণে সৌদি বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান ডক্টর ইউনুস যাতে ঢাকা তেল সমৃদ্ধ দেশে আরও দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী পাঠাতে পারে সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্য দিবসে অস্থিরতা বিরাজ করছে শেয়ার বাজারে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক 1.71 পয়েন্ট কমে 4963 পয়েন্টে অবস্থান করছে যা গেল 4 বছরের সর্বনিম্ন সূচক এছাড়া লেনদেন 178 কোটি টাকার ঘরে আছে এখন পর্যন্ত 395 টি প্রতিষ্ঠান ও মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে যেখানে বেড়েছে 215 টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর কমেছে 123 টির এবং অপরিবর্তিত আছে 57 টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর এদিকে পুঁজি বাজারের পতন রোধে মানব বন্ধন করেছেন বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে কার পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান বিক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীরা বেলা 11টা 6 মিনিটে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক DSEX 24.13 পয়েন্ট বা 0.48 শতাংশ কমে 4941.26 পয়েন্টে অবস্থান করছে এই সময় টার্নওভার ছিল 114 কোটি 20 লাখ টাকা 140টি কোম্পানির শেয়ার দর বেড়েছে কমেছে 184 টির এবং 65 টি শেয়ার দর অপরিবর্তিত রয়েছে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেটের সভায় ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ শহীদ আবু সাঈদ হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক সাত কর্মকর্তা কর্মচারী ও 72 জন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদনহীনভাবে ছুটিতে থাকা শতাধিক শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীকে বরখাস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সভাশেষে এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডক্টর শৌকত আলী রংপুর থেকে এ কে মইনুল হকের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আসাদুজ্জামান আরমান সিন্ডিকেট সভাশেষে এক প্রেস ব্রিফিং এ ভিসি বলেন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্রদের বিরুদ্ধে যারা বিতর্কিতভাবে অংশ নিয়েছিল তাদের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সিন্ডিকেট সভায় শহীদ আবু সাঈদ হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক সাত কর্মকর্তা কর্মচারী ও 72 শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা আর অনুমোদনহীনভাবে ছুটিতে থাকা শতাধিক শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীকে বরখাস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে আমাদের শাস্তির ধরনটা হচ্ছে একটাই ছাত্রত্ব বাতিল করা এক সেমিস্টার দুই সেমিস্টার তিন সেমিস্টার বাতিল করা এটা হচ্ছে আমাদের শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত এটা কি কার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হবে কে প্রত্যক্ষভাবে ছিল কে পরোক্ষভাবে ছিল যেটা আমাদের তদন্ত উঠে আসছে সেটা শৃঙ্খলা বডি তাদের এই বিষয়টা আগামী শৃঙ্খলা কমিটি সিদ্ধান্ত নেব এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ এবং গেজেট অনুসারে শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও রাজনীতি বন্ধ করা হয়েছে প্রেস ব্রিফিং এ ভিসি আরও বলেন হত্যা ও বিভিন্ন অপরাধে আরও যারা জড়িত রয়েছেন তাদেরকেও দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি হলের সিট বাণিজ্য হল দখলকারী লেজার ব্যক্তি রাজনীতি বন্ধ থাকবে এ ব্যাপারে সর্বসম্মত করে সিদ্ধান্ত হয়েছে এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন আবু সাঈদের সহপাঠী ও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের কয়েকজন তো আমাদের আশা থাকবে সকল অপরাধী যেন এই লিস্টে আসে এবং তারা যেন অন্যায় যে অন্যায় করেছে তাই সেই অন্যায়ের শাস্তি পায় এখন যেহেতু এখানে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে আশা করছি বেগম রোকে ইউনিভার্সিটিতে আর কোন আবু সাঈদকে প্রাণ দিতে হবে না এনটিভি নিউজ ডেস্ক 28 অক্টোবর লাঠি বৈঠার সন্ত্রাসী তাণ্ডবের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জামায়াত ইসলাম বিকেলে নাটোর শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে জামাত ইসলাম ও ইসলামী ছাত্র শিবির পরে কানাইখালি পুরাতন বাস স্ট্যান্ডে সমাবেশে বক্তারা শেখ হাসিনার বিচার দাবি করেন চাঁদপুরে লোগি বৈঠাধারী আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ও নির্বিচারে মানুষ হত্যার বিচার দাবিতে জামায়াত ইসলামের একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে দিনটি উপলক্ষে দুপুরে মেহেরপুর জেলা জামাতের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ও সিপিবি সহ এগারোটি দলকে রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে এবং গত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন নেতা সকালে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই দুটি রিট দায়ের করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ 
সার্জেস আলম ও মোহাম্মদ হাসিবুল ইসলাম রিডকারীদের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আস্তানুল করিম জানান সরাসরি আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিষিদ্ধ চাওয়া হয়নি রিটে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে বিচারপতি ফাতেমা নজিম ও বিচারপতি শিকদা মাহমুদ রাজির হাইকোর্ট বেঞ্চে এই রিটের শুনানি হতে পারে আগামীকাল গত আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ চেয়ে আরও একটি রিট হয়েছিল গত পয়লা সেপ্টেম্বর বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ ওই রিট খারিজ করে দেন মূলত জুলাই আগস্টে ছাত্র জনতা হত্যার দায়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন राजनीति আবুল কালাম আজাদ মজুমদার সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন ছাত্র জনতার গণভ্যুত্থানে যারা সহায়তা করেছে তাদের সাথে আলোচনায় বসা হচ্ছে এই মুহূর্তে কোনো দল নিষিদ্ধে চিন্তা সরকারে নেই বলে জানান তিনি আয়নাঘরে নিখোঁজদের নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন নিখোঁজদের যে সংখ্যা খাতা কলমে রয়েছে তার বাইরেও অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন জানিয়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলো কাজ করছে স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে যথাসময় বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলেও জানায় প্রধান উপদেষ্টা প্রসপিং রাষ্ট্রপতির বিষয়ে রাজনৈতিক একটা ঐক্যমত আসলে তারপরে সেই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে গণভবনকে জুলাই আগস্টের গণভ্যুত্থানে প্রতীক হিসেবে দ্রুততার সাথে জাদুঘর নির্মাণের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসক গত পনেরো বছর ধরে যে গণভবনে বাস করছিলেন তারপর দর্শন শেষে তিনি এই নির্দেশনা দেন ড ইউনুস বলেন যে আয়নাঘরে শেখ হাসিনার নির্দেশে গোপনে শত শত ভিন্ন মতাবলম্বী ও বিরোধী কর্মীকে আটক করেছিল সেই আয়নাঘরের একটি রেপ্লিকা ও গণভবনে জাদুঘরে নির্মাণ করা উচিত যাতে আয়নাঘর দেখে দর্শকরা গোপন বন্দীদের নির্যাতনের কথা মনে করতে পারে গণভবনে ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনকালে অধ্যাপক ইউনুস বলেন শেখ হাসিনার দমন ও তার নৃশংস শাসনের প্রতীক উঠেছিল গণভবন শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার কয়েক মিনিট পর গত পাঁচ আগস্ট গণভবনে কয়েক লাখ বিক্ষোভকারী হামলা চলে বিক্ষোভকারীরা গণভবনের দেয়াল ও কক্ষে গ্রাফিতে এঁকে এবং বিভিন্ন প্রতিবাদ নোট লিখে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন আওয়ামী লীগের শাসন আমলে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত থেকে শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ধনকুবেরা সতেরো বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ দুই লাখ কোটি টাকার বেশি পাচার করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আসান এইচ মনসুর এর মধ্যে শিল্পগোষ্ঠী এস আলমের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং তার সহযোগীরা ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে অন্তত দশ বিলিয়ন মার্কেট ডলার ছিনিয়ে নিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানিয়েছেন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এটি সবচেয়ে বড় পরিসরে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা বলে অবহিত করেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর তিনি বলেন শেখ হাসিনার সাবেক প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা দেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই এর সঙ্গে মিলে দেশে ব্যাংকিং খাত থেকে অর্থ পাচার করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলোকে জোরপূর্বক দখল করতেও সাহায্য করেছে ডিজিএফআই আওয়ামী লীগের শাসন আমলে তাদের গুম খুন নির্যাতনের কারণে দলটি রাজনীতি করার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের আমি ডাক্তার শফিকুর রহমান আর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্র একসাথে চলতে পারে না আওয়ামী লীগের লগি বৈঠা দিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের হত্যার নারকীয় ঘটনা স্মরণে জামায়াত আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তারা বিস্তারিত ইফতেখার রেজা রিপোর্টে আঠাশ অক্টোবর দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশের ইতিহাসে প্রথম লগি বৈঠা তাণ্ডব চালায় আওয়ামী লীগ পিটিয়ে হত্যা করে লাশের উপর নৃত্য করে 
এমন নিঃশংসতম ঘটনায় বিচার হয়নি স্বৈরাচার হাসিনার আমলে আওয়ামী লীগ ১৬ বছর গুম খুন নির্যাতনের মাধ্যমে বিরোধী মত দমন করে ক্ষমতায় টিকে ছিল স্বৈরাচারী মনোভাব গড়ে উঠেছিল দুই হাজার ছয় সালের আঠাশ অক্টোবরের লগি বৈঠার মতো ভয়ঙ্কর কর্মসূচির মাধ্যমে সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি স্মরণে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বক্তব্য দিতে গিয়ে এমন মন্তব্য করে জামায়াতের আমির বলেন শেখ হাসিনা লাশ ও রক্তের মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাত করেছেন যারা গোটা জাতির বিরুদ্ধে এইভাবে যুদ্ধ করেছে তারা নির্বাচনে বোর্ড চাইবে কার কাছে এদের কোন নৈতিক অধিকার নাই বোর্ডের ময়দানে ফিরে আসে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন গণতন্ত্র ও আওয়ামী লীগ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত জামায়াত এবং বিএনপির ঐক্যের মাধ্যমে আগামীর বাংলাদেশ সাজানো হবে বলে জানান তিনি এখন আওয়ামী বিহীন বাংলাদেশ করতে হবে আওয়ামী লীগ আর ভদ্রলোক আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র কখনো পাশাপাশি চলতে পারে না নাগরিক ঐক্য গণ অধিকার পরিষদের নেতারা বলেন বিএনপি জামায়াত সহ দলগুলোর ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে যে কোনো দল যে কোনো মানুষ যে কোনো গোষ্ঠী আন্তরিকভাবে এই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে সমমনা দলগুলোকে একসাথে কাজ করার আহ্বান ছিল তাদের ইফতেখার রেজা এনটিভি নিউজ ঢাকা রাজধানীর বেশিরভাগ ফুটপাথ দখল করে কোথাও বসেছে হকার বা দোকান আবার কোথাও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ফুটপাথ বন্ধ রাখা হয়েছে ফলে মানুষকে ঝুঁকি দিয়ে যানবাহন চলার পথ দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে এতে একদিকে যেমন যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি হর হামেশাই ঘটছে দুর্ঘটনা বিমানবন্দরের রাস্তায় গতকাল এমনি এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন সাত শিক্ষার্থী আরাফাত ইসলামের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত ব্যস্ততম রাজধানী ঢাকার ফুটপাথ দখল করে দোকান থেকে শুরু করে হকারদের ব্যবসা নতুন কিছু নয় তবে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে উন্নয়নের নামে দখল করে রাখা হয়েছে অনেক ফুটপাথ এতে বাধ্য হয়ে সড়ক দিয়ে হাঁটতে গিয়ে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন পথচারীরা রোববার রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকায় এমনই এক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন সাত শিক্ষার্থী আমার পেছনটিতে যে জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে এই স্থানটি দিয়ে যাচ্ছিলেন সাত শিক্ষার্থী তারা যাওয়ার সময় হঠাৎ করে পেছন দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদেরকে চাপা দেয় সিসিটিভি ফুটেজে ধারণকৃত সেই ভিডিওটি ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ভাইরাল সেই ভিডিওতে দেখা যায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের সামনের ফুটপাথ প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করে রাখায় রাস্তার এক পাশ দিয়ে একদল শিক্ষার্থী হেঁটে যাচ্ছিলেন হঠাৎ পেছন থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার তাদের চাপা দেয় পরে স্থানীয়রা এসে তাদের উদ্ধার করেন নির্মাণ কাজের জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটির ফুটপাথ বন্ধ থাকায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের এভাবে রোড আটকে ফুটপাথ একবারই বন্ধ করে কি আমাদের জন্য হাঁটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এটা তো উচিত না আসলে অন্তত পক্ষে একটা নর্মাল হাঁটার ওয়ে তো রাখা উচিত কাউলাতে যে আগে যে ওভারব্রিজটা ছিল এই ওভারব্রিজটা হয় করে দেখ অথবা সামনে যে ওভারব্রিজটা করতেছে এই ওভারব্রিজটা খুব শীঘ্রই কাজটা শেষ করুক রাজধানীর কারণ বাজার মোড় থেকে হাতিরপুল যাওয়ার রাস্তার পাশের এই ফুটপাথের মতো ঢাকার বেশিরভাগ এলাকার ফুটপাথ দখল করে গড়ে উঠেছে দোকানপাট মেন রোড দিয়ে হাঁটতে চাই না আমরা ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে চাই ফুটপাথ যদি বন্ধ থাকে তখন মেন রোডে আসতে হয় আমাদের ফুটপাথ বেড়া দেওয়া রাখছে কারণ আমাদের তো জীবনে একটা ঝুঁকি আছে অনেক জায়গায় গাড়ি দেখতেছে তুইলা দিতেছে এটা নিয়ে আর কি প্রশাসনের উচিত আর কি দৃষ্টি ইয়া করা দুর্ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ বলেন এই নির্মাণ কাজ করার প্রথমেই কিন্তু আমাদের ট্রাফিকের একটা প্ল্যান থাকতে হয় এবং পথচারী কিন্তু ট্রাফিকের একটা অংশ তাদের হাঁটার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আমি করলাম না অনেকটা বাধ্য করলাম যে ফুটপাথ আটকে দিয়ে তাকে সড়কে নামার জন্য এবং সড়কে নামলে সেখানে ঝুঁকি তো তৈরি হবে এবং এই ঝুঁকির জন্যই কিন্তু আমরা কত গতকাল যে দুর্ঘটনাটা দেখলাম তো আমি বলবো যে এখানে কর্তৃপক্ষের আসে দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ফজলে হাসান অনিক 
ফেসবুক আইডি হ্যাক করে ভয় দেখিয়ে টাকা নেয়াই ছিল তার মূল পেশা সিআইডি সাইবার পুলিশ সেন্টারের ডিআইজি এস এন নজরুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই তুলে ধরেন রাজধানী মালিবাগে সিআইডি সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন হ্যাকারের বিরুদ্ধে সিআইডি সাইবার সাপোর্ট সেন্টারে একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেলে ছায়া তদন্তের মাধ্যমে তাদের চিহ্নিত করা হয় সিআইডি জানায় গত দুই বছরে অর্থ শতাধিক আইডি হ্যাক করে অনেক মেয়ের ব্যক্তিগত ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় অনেক এছাড়া পুলিশ যাতে ধরতে না পারে সেজন্য বিকাশ বা নগদে টাকা না নিয়ে বিভিন্ন সুপার শপে কেনাকাটা করে ভুক্তভোগীদের মাধ্যমে বিল দেওয়ার কথাও জানান তারা এ সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর ছবি ভিডিও না দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে অযাচিত লিঙ্কে ক্লিক না করতে সতর্ক করেন তিনি ফাইনালে নেপালের আক্রমণ ভাগকে কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের ডিফেন্ডার অফিদা খন্দকার দলের পক্ষ থেকে বাফুফের নবনির্বাচিত পর্ষদকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন তিনি ছাদ খোলা বাসে প্রসঙ্গ মনে করিয়ে সহকারী কোচ মাহবুব রহমান বলছেন আবারও ট্রফি জয়ের স্বাদ পাওয়া হবে সৌভাগ্যের নেপাল থেকে রিপোর্ট কুশল ইয়াসিরের ভারত নেপালের হাই ভোল্টেজ সেমিফাইনাল মাঠে বসে দেখেছে বাংলাদেশ দল টানা দ্বিতীয় দফা ফাইনালের প্রতিপক্ষ হিসেবে নেপালকে পাচ্ছে লাল সবুজরা ম্যাচের পর দিন অনুশীলন নেই হোটেলে সময় কাটিয়েছে সাবিনারা চলতি বছর অনুর্ধ উনিশ দলের অধিনায়ক হিসেবে সাফ জেতা আফিদা এবার বড়দের সাফের ট্রফিতে চুমো দিতে মাত্র একটি ম্যাচ দূরে পিটার বাটলারের রক্ষণভাগের অন্যতম প্রধান এই অস্ত্রের পারফরমেন্সও চোখে পড়ার মতো প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত রয়েছেন আফিদা যেভাবে ওই ম্যাচগুলো খেলছে এভাবেও ঠান্ডা মাথায় খেলার চেষ্টা করবো উত্তেজনা থাকবে মাঠের ভেতরে ইতিহাস রচনা পুরা গতবারই করেছে এবার ওটা হচ্ছে আমাদের ধরে রাখার পালা আমরা অবশ্যই আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে খেলার চেষ্টা করব ভালো খেলে দেশবাসী জন্য আমাদের জন্য দোয়া করে আমরা ইনশাল্লাহ ট্রফি নিয়ে বাংলাদেশে ফিরতে পারবো দু হাজার বাইশ সালে ছাতখোলা বাসের ট্রফি উদযাপনের স্মৃতি এখনো তাজা প্রসঙ্গটি টেনে এনে কিছুটা আবেগি সহকারী কোচ আবারও ট্রফি জয়ের স্বপ্ন দেখছেন বুধবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ট্রফির লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ নেপাল কুশল ইয়াসির এন টিভি নিউজ কাঠমান্ডু নেপাল